Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Dylan toma el anillo del cajón. Mientras tanto, entra Baran. La caja cae de su mano. Inmediatamente toma la caja. Luego se lo entrega a Baran. Dice que lo compré para convencer a la tía Beriban. ¿Está dicho esto, Dylan? Si lo dices así, la respuesta te llegará así. Nuestras frases románticas volvieron a ser sueños. Barán dice que pensaste bien, me conoces. En realidad, nunca pensé en eso, vi la forma en que lo mirabas, así que lo compré. Pensé que te gustaría. La voz interior de Barán dice, ¿realmente pensaste así? ¿Con qué soñaba Barán? Dylan, mira tu confianza en ti mismo, ¿qué quieres decir con que me conoces? Barán examina el anillo en el estudio. Luego piensa en lo que dijo Dylan. Barán está muy molesto porque no tiene una sola frase sobre lo que valora. Dylan piensa que olvidó sus propias palabras y me entendió mal. Te entendimos mal, Dylan. Por cierto, no te des de baja. Destiny quiere enviar a Gul con su tío. También le pide permiso a Azade. Luego viene a Gul. Dice que tiene permiso. Dice que puedes ir con tu tío ahora. Mientras Baran está en el estudio, entra Cian. Él pregunta si Sena tiene alguna información sobre su padre. Baran dice que el hombre está en Intelia. Dice que no hay ninguna situación peligrosa por ahora. En la sala de la noche, Dylan está bastante nervioso. Piensa que Baran aún no ha venido a su habitación. Baran piensa que debe haberse dormido ahora. Él viene a la habitación. Dylan finge estar dormido. Baran también viene y se va a la cama. A la mañana siguiente, Dylan se despierta y lo observa durante un rato. Luego se levanta y hace su cama. Sale de la habitación. Baran piensa en lo que busca Dylan. Dylan baja a la cocina. Inmediatamente quiere preparar algo y comerlo. Mientras no me encuentre cara a cara con Baran. Luego piensa en Baran y lo que dijo. Luego se va sin comer nada. Kader y Gul dicen que Dylan ha sido así desde que vino de la tía Beriban. Sin embargo, es hora de que Dylan escape de sus sentimientos. Dylan. Traiciona sus sentimientos con cada uno de sus movimientos. Cian le lleva a Dylan una invitación al teatro. Dylan dice que no vendrá al juego. Yo no soy de esta familia. Dice que no necesito venir. Baran escucha estas frases. Ella está muy triste. Dylan llega a la cocina. El destino le pregunta qué pasó. Agrega que no es bueno. Dylan dice que está bien. Baran recuerda las palabras de Dylan en su estudio. Yo no soy de esta familia. Baran dice que no se siente de esta familia. Piensa en los dolorosos recuerdos de Dylan. Luego dice que no olvida, que no olvidará. Tiene razón, añade. El timbre suena. Llega el vestido que Baran compró para Dylan. Azade ve el vestido. Se dice que lo hiciste bien sobre nosotros. Rose trae el vestido a la habitación. Pero Dylan dice que no iré a esa obra de teatro. Gull le cuenta a Kader sobre Dylan. Kader no puede entender el comportamiento de Dylan. Kader llama a tía Averivan. La tía Averivan dice que Dylan y Baran están enamorados. Sin embargo, Dylan dice que aún no está al tanto de esto. El destino entiende lo que pasó. Dylan mira el vestido en la habitación. Luego quiere salir y tomar un poco de aire. Baran también ve a Dylan y lo sigue. Luego regresa. El tío Ahmed dice, ¿de quién huyes? Dice que hice té, tomemos un trago. El tío Ahmed vuelve a dar consejos. También agrega palabras concisas de su nombre. Dice que el amor está en grados. Dice que el amor es simplemente ser feliz con su felicidad. Todo el mundo quiere ser recompensado por lo que ama. 
Pero el verdadero amor no depende de la continuación del amor. Después de estas palabras, Baran vuelve a pensar en Dylan. Cian envía un mensaje de que Dylan no vendrá al teatro. Le dice a su hermano que lo convenza. Los pantalones de Dylan están rotos. Ella va a buscar la caja de costura del almacén. Sin embargo, la cerradura de la puerta está rota. No puede salir de la habitación. Azad escucha la voz de Dylan. Pero a él no le importa. Baran llama a Dylan después del mensaje de Cian. Oye su voz de Ardie. Él va directo a ella. Permanecen cerrados en la habitación. Entonces ambos no pueden vencerse. Gul detiene a Fidat. Él le devuelve los pendientes que le compró. Eufrates lo detiene. Dice ir. Al ver que Dylan saldrá por la ventana, Baran se lo impide. Abraza a Dylan y lo derriba. Le dice a Dylan, no te sientes cómodo. Dylan dice que me dejarás. Baran se va con una explosión. Dylan dice que estás haciendo. Baran, dijiste que me fuera, me fui. Dice que si tomas una decisión ahora. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.